gente já teve acesso aqui os áudios de ontem. Quero agradecer o Ricardo, né? Que tá ouvindo o povo no rádio. Obrigado, só, Ricardo. Jeff, tá aí os áudios aí da, da, da conversa do Sandi, o pai do, do Marcelo Oliveira, o prefeito, né? Que, de João Dias. Uma conversa dele com um possível grupo. Um grupo o pai a... dele antes de morrer. Antes de morrer. Hum. Essas conversas aí do, do possível... Acordo envolvendo milhões, viu, Ei, Luiz? Tá aí. Então, é, Onde é que, olha o dinheiro Pelo tom buscar, da né? conversa, já dava pra sentir como era a disputa pelo poder lá em João Dias. É. Vamos ouvir. Põe no ar. O jeito que vocês fizeram tá bem feito. Se vocês quiserem que eu renuncie, dia 1 de janeiro eu renuncie. Esses oito anos é seu. É de vocês. Quando for com oito anos, vocês devolvem pra mim. Aí agora, quando nós ganhamos, vem Marcelo agora querer vender oito anos, que é nós vim pedir um milhão e duzentos mil a nós. O senhor acha isso normal, Sandi? Fala a verdade, o senhor acha isso normal? Com vocês? A gente tem uma vida por vocês, nós nunca, nunca quisemos essa bosta pro poder, gastamos 5 milhões de reais nessa buceta aí, paguemos conta de Marcelo, até passei pro avô dele, nós paguemos conta de Marcelo. Ô... O que nós estamos analisando, Sandy, não vale a pena não. Diga. Aí, aí você já dá a proposta. Porque, hum. escuta, eu não sei Certo. Mas, quem sabe do assunto, diz, assim, se caso você estivesse aceitado a proposta que ele deu, ou então você tinha passado a ser aceitado, que seria um bom negócio, tanto para a gente como para você. Mas, não, Sandir, mas me diga uma coisa, Sandir, mas, mas seja sincero, o senhor acha que nós é obrigado, nós não é obrigado a cumprir com o acordo, não? Nós descumprimos o nosso acordo? Alguma vez, Marcelo deixou de receber o salário dele? O senhor sabe dizer isso? Tem alguém pegando o dinheiro de vocês aí, do salário de vocês? Não, não, o salário de hoje que está empregado, está caindo acordo, né? Então, pronto, então, aonde foi que nós quebramos nosso acordo? Nós, da nossa parte aqui, eu, Deus amor. Aonde foi? O senhor sabe que nós quebramos acordo? Já, você viu, eu vi ontem, isso é uma repetição do que foi, saiu no programa de ontem, em todas as redes sociais, isso é uma, uma briga feia, uma e, máfia esse terrível, Deus gente, ao... oferecendo dinheiro, era 5 milhões, era não sei o quê, eu estou fazendo, cumprindo meu, meu, meu acordo de, de, de roubo, de... menino, uma coisa... Terrível isso, que a polícia tem que chegar nos finalmente para poder dar nome aos bois e deixar a cidade continuar vivendo com dignidade, né? Jefferson? Esse Deus Amor seria o irmão da vice-prefeita que morreu é. no confronto com a Decor. É. Então é uma, é uma conversa dele com o pai, o Sandi, o pai e do prefeito. Tudo isso favorece a polícia analisar para chegar nos finalmente. Com certeza. É isso que a população está esperando. As investigações têm que, têm que avançar. Precisa avançar, porque tá aí essa negociação, é, o grupo da, da vice-prefeita teria investido 5 milhões na campanha do Marcelo Olha. Oliveira, que fez um acordo, renunciar para a vice assumir na é época. Porque você tem que ver isso, quando uma, uma pessoa gasta 5 milhões para ganhar 20 mil de um salário de um prefeito do interior deste tamanho, como é que uma pessoa às vezes ganha 200 mil como um deputado do senador federal e quer vir para uma prefeitura para ganhar... 30 mil. É umas coisas. Tem que analisar isso, né? Tem boi na linha. É complicado essas histórias. É, então, é esse, esse, esse assassinato não foi assim de um dia para o outro, não. Isso é uma história antiga que compete à polícia, que é competente, a polícia civil, os, os investigadores chegaram finalmente, né? É verdade. É, um, é, uma, é uma história que é, gera muito bilhões, 5 milhões, é, né? Maria, milhões. Você vê aí, 5 milhões. E outra coisa engraçada, Jefferson, que você também comentou. O pai foi preso com 47 anos de idade, bebendo com coxa de cana. Aí o pai vai ligar para o filho para dizer que, olha, eu fui preso aqui, porque estava Isso... dirigindo, bebo com 47 anos. Aí quando, quando o pai vai ligar para o filho, o filho vai entrando na delegacia também, com 23 anos, com coxa de cana, bebo. Bebo Que também. história interessante da Gota Serena. Isso aconteceu né, no bairro Cidade da Esperança. Era, era uma blitz da, das equipes da Lei Seca, do policiamento rodoviário estadual, o homem de 47 anos acabou sendo detido, fez o, o teste de economia, apresentou é, 0,47, houve esse flagrante. Quando chegou na delegacia, ele pediu para os policiais ligar para o filho. Ligue para meu filho que ele vai vir buscar o carro. <risos> Quando o celular tocou, o filho atendeu e disse, não pai, eu estou também na delegacia, estou preso por embriaguez. Estou é aqui na mesma delegacia com o senhor. Que falta de vergonha. Pai e <risos> filho. filho. Acaba de pé. Agora, isso, pelo menos,